xin chào tất cả các bạn à, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn à, cách nấu nước đậu đen và cái nước đậu đen này thì nó có cái công dụng nó là giải nhiệt à, và giải độc gan thanh lọc cơ thể giúp à, cho chúng ta à, mát cơ, cơ thể điều trị mụn đẹp da và đối với những người mà bị cao huyết áp đó các bạn hoặc là đau nhức xương khớp thì phải nói là à, đậu đen này giống như là cái thần dược vậy à, rất là À, có lợi có ích cho những cái người mà mắc những cái bệnh như vậy ha bởi vì ở trong đậu đen thì à, có chứa à, các chất như là protein vitamin sắt rồi à, kẽm canxi beta carotin à, vân vân rất là nhiều à, cái chất rất là có lợi chất xơ có lợi cho cái à, sức khỏe của chúng ta cho nên là ngày hôm nay à, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách nấu nước đậu đen này à, để cho các bạn có thể sử dụng mỗi ngày À, giúp ích cho rất nhiều cho cơ thể và sức khỏe của chúng ta đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị cho mình à, các à, nguyên liệu đơn giản đó là ở đây là khoảng à, 200g đậu đen à, ở đây là mình lựa chọn đậu đen xanh lòng còn nếu như các bạn không tìm mua được đậu đen xanh lòng thì các bạn cũng có thể lựa chọn à, cái loại đậu đen à, khác cũng được ha nhưng mà thường thì mình sử dụng cái loại đậu đen xanh lòng này thì nó sẽ tốt hơn và khi mình nấu nó cũng sẽ nhanh chín hơn nữa như cái loại đậu kia thì các bạn chỉ uh, nấu khoảng chừng 2 tiếng thì nó mới mềm Còn đậu này thì mình nấu khoảng chừng 20 đến 30 phút thì nó đã chín mềm rồi Đây cái hạt này nó nó, nó nhỏ lắm các bạn Nó nhỏ và ở bên ở bên trong á Để mình Đây ở bên trong thì nó nó, nó màu xanh xanh nè à. Màu xanh giống như đậu xanh vậy đó Màu rất là đẹp ha rồi đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái thao nước như thế này Rồi sau đó các bạn sẽ cho cái phần đậu đen vào Để làm gì sau đó các bạn sẽ để yên như thế này Những cái hạt đậu nào mà nó nổi lên trên mặt nước thì các bạn nên à, vớt bỏ Tại vì những cái hạt mà nó nổi lên như thế này là Một là hạt đó nó đã bị hư Còn hai là nó sẽ bị lép hoặc là nó không có còn chất dinh dưỡng gì nữa cả nên các bạn phải vớt bỏ Sau khi đã vớt hết các những cái loại đậu Những cái hạt đậu mà nó bị hư, bị lép Thì bây giờ các bạn sẽ vo sạch Các bạn sẽ vo sạch đậu Rồi sau đó các bạn sẽ vớt ra để cho ráo nước Rồi bây giờ các bạn sẽ để cho đậu của mình nó ráo nước ha Tiếp theo các bạn sẽ bắt lên bếp một cái chảo như thế này Và các bạn sẽ cho cái phần đậu đen vào để mình rang Các bạn sẽ rang đậu đen trong khoảng thời gian là 15 phút Đầu tiên thì các bạn sẽ cho Ban đầu các bạn sẽ cho cái mức lửa là lửa lớn Sau khi đậu đã bắt đầu nóng lên thì các bạn sẽ rang ở mức lửa nhỏ Rồi sau 15 phút mình rang thì bây giờ đậu đen của mình nó đã có cái mùi cái mùi rất là thơm Và chuyển sang cái màu hơi hơi vàng Và như vậy thì các bạn có thể tắt bếp và các bạn sẽ để cho đậu của mình nó nguội hẳn ha à Đây nè các bạn đây là đậu đen sau khi mình đã rang rồi ha Bây giờ mình sẽ cho vào cái nồi như thế này là khoảng 50 gram đậu sau khi đã rang xong Là À, vì mình muốn à, ăn được luôn cái phần đậu này cho nên là mình mới à, nấu ha Rồi bạn nào mà không à, thích nấu thì các bạn sẽ Mỗi ngày các bạn sẽ cho vào một cái ly khoảng một muỗng canh đậu đen sau khi đã rang xong Sau đó các bạn sẽ cho vào 200ml nước sôi nước nóng Và các bạn sẽ ngâm trong khoảng thời gian là 7 phút là các bạn có thể sử dụng được Nhưng mà cái phần đậu mà các bạn ngâm trong ly á, thì các bạn sẽ à, à, không có ăn được ha khó ăn tại vì đậu nó cũng không có mềm bằng khi mình mình nấu trực tiếp trên cái nồi như thế này nè rồi ha bây giờ cái phần mà đậu sau khi mình đã rang nó còn dư lại trong cái dĩa như thế này các bạn sẽ cho vào cái hũ thủy tinh để các bạn bảo quản và các bạn sử dụng mỗi ngày còn ở đây mình sẽ nấu lên và mình sẽ uống trong ngày với cái với cái lượng đậu là 50 gram đậu đen thì các bạn sẽ cho vào đây là 600 ml nước 500 đến 600 ml nước. Đầu tiên các bạn sẽ nấu ở cái mức lửa lớn. 
các bạn sẽ đậy nắp lại các bạn sẽ nấu mức lửa lớn ha rồi sau khoảng thời gian là 10 phút các bạn nấu nấu đậu thì bây giờ các bạn sẽ tắt bếp và các bạn vẫn tiếp tục đậy nắp như thế này các bạn sẽ ủ thêm 10 phút nữa rồi lúc đó các bạn mới à, à, vớt cái phần à, cái phần đậu ra và các bạn sẽ lấy nước mình uống ha rồi đây là cái thành phẩm của mình à, đây là cái phần à, đậu sau khi mình đã vớt ra để riêng và cái nước đậu thì mình cho vào ly để mình à, để nguội rồi mình sẽ uống ha rồi với cái à, công thức cũng rất là đơn giản cách làm đơn giản này thì chúng ta đã có được một cái à, nước à, nước giải khát rất là tốt cho sức khỏe rồi mình chúc cho các bạn sẽ thành công nha Và nếu như các bạn thực sự yêu thích clip này của mình Thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo Bye bye